Toy Stories by George One è il canale e questa è la video recensione dedicata al Transformer Masterpiece MP47 action figure dedicata all'autorobot Hound, uno dei protagonisti del celebre cartone del 1984 Transformers e prodotta da Takara Tommy nel 2019. Hound, meglio noto nell'edizione italiana del cartone animato come Kanguro, si trasformava in una jeep militare di quella in dotazione all'esercito USA, nonostante fosse prodotta dalla Mitsubishi. Si tratta di uno degli autorobot più iconici della serie, tant'è che la Hasbro dal 1984 ha subito prodotto il giocattolo trasformabile, riproponendolo poi più volte negli anni. Ma vediamo che cosa contiene la confezione di questo Transformer Masterpiece. C'è la cappotta della jeep... Ci sta il nostro amico Spike, c'è un po' di bella robettina, ci stanno le istruzioni, ci stanno vari cartoncini molto simpatici, le istruzioni per la trasformazione ovviamente solo in giapponese per i madrelingua ed ecco qua il modellino di Hound trasformato in Jeep con la cappotta inserita, veramente un bel modellino. E qui invece lo vediamo nella versione decappottabile con un ologramma che guida perché ricordiamo che Hound nella serie era capace di sfruttare il suo potere olografico vediamo adesso come funziona la trasformazione che lo diciamo subito non è molto intuitiva rispetto al giocattolo del 1984 la trasformazione di questo Hound del 2019 è piuttosto arzigogolata e tenete anche in considerazione che le istruzioni sono soltanto in giapponese quindi o siete nati alle pendici del monte Fuji o se no non ci capirete un cavolo per fortuna ci sono tante belle immagini che chiariscono come trasformare il nostro autorobo senza distruggerlo perché attenzione attenzione è anche piuttosto delicato si tratta di plastiche di alta qualità ma in ogni caso se non ci si fa particolare attenzione facendo troppa forza potrebbe rimanervi in mano un bel pezzo rotto di plastica e questo noi non lo vogliamo in ogni caso la trasformazione è in linea con quella degli altri masterpiece a cui la Takara Tommy ci ha abituato negli anni ed ecco qui il nostro amico perfettamente trasformato in autorobot è alto circa 14 cm perfettamente in linea con gli altri masterpiece della stessa serie lo sculpt nonostante nel cartone gli autorobot siano disegnati in mille modi diversi è così come ce lo immaginavamo bellissimo veramente fedele al personaggio nonostante alcune critiche che ho sentito i materiali sono perfetti di ottima qualità e assolutamente non fragili e la posabilità è eccellente veramente un ottimo prodotto e la trasformazione nasconde bene i meccanismi sia quando è trasformato in personaggio sia quando è trasformato in automobile. Gli accessori sono tanti e simpatici e il colore è ben fatto sia nella verniciatura sia nella scelta cromatica. L'unica pecca forse è il prezzo, 18.000 yen all'uscita l'anno scorso, adesso si è attestato intorno ai 150 euro, un po' troppo forse. Tirando le somme si tratta di un'action figure veramente ben fatta. Si tratta di un personaggio molto amato, iconico, che non può mancare nella collezione di un amante dei Transformers. Lo sculpt è veramente ottimo sia in versione Jeep sia in versione robot, gli accessori sono molto carini e la posabilità è eccellente. Per quanto riguarda le note negative, in primis la trasformazione, istruzioni solo in giapponese, un po' troppo complessa e si rischia di poter rompere alcune parti del robot. E come seconda cosa, ma non meno importante, il prezzo. Forse un po' troppo eccessivo per un action figure così piccola da soli 14 cm. In ogni caso io lo trovo un transformer imprescindibile e questa versione è veramente la migliore mai fatta fino adesso. Detto questo vi saluto e iscrivetevi al canale Toy Stories by George One. Alla prossima video recensione, ciao!